ஹலோ விவர்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு இ காமர்ஸ் பிஸ்னஸ்க்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தேவைன்னா இங்கே வந்து ஒரு இ காமர்ஸ் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் உங்களோட அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்னென்னா இப்போ ஒரு இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷனில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மெயின் பார்ட் பார்த்திங்கன்னா அட்மின் பேனல் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த அட்மின் பேனல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஸோ நீங்கள் தான் இங்கே இங்கே தான் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எல்லா ஐட்டம் புதுசாக வர ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் நம்ம அட்மின் பேனலில் தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லா ஐட்டமையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே இங்கே தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் ஐட்டம் ஸோ ஒரு ஐட்டம் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறது அதே மாதிரி அந்த ஐட்டத்துக்கு வந்து ரேட் செட் பண்ணுறது இப்போ நான் கடையில் வந்து ஒரு ஐட்டம் இருக்குன்னா அது ரேட் எப்போவுமே சேம் இருக்காது ரேட்டு ரேட்டு மாறும் அந்த ரேட்டை கடையில் உள்ள எம்ப்ளாய் யாருனாலும் மாற்றினாங்கன்னா அது பிரச்சனை ஆகும் ஸோ அதனால் இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அட்மின் பேனல் இருக்கும் அங்கே தான் நம்ம போய் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஐட்டத்தோட ரேட் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி எல்லா சேல்ஸ் ரிலேட்டடாக எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் இங்கே தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அட்மின் பேனலில் போய் என்ன ரிப்போர்ட்னாலும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இன்றைக்கி எவ்வளோ சேலாக இருக்குது இல்லை இந்த வீக்கில் எவ்வளோ சேலாக இருக்குது இல்லைனா ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் மட்டும் நமக்கு எவ்வளோ சேலாக இருக்குது ஒரு ஐட்டம் ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டத்தில் மட்டும் நமக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டு ஸோ எந்த ஐட்டம் நல்லா மூவ் ஆகுது ஸோ இதை பற்றி எல்லா டீட்டெயிலுமே எங்கே இருந்தால் இந்த அட்மின் பேனல் தான் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி எம்ப்ளாய் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ எம்ப்ளாயி பற்றி ரிலேட்டட் டீட்டெயிலையும் என்னென்னா இந்த அட்மின் பேனலில் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் உங்கள் எம்ப்ளாயோட டீட்டெயில்ஸ் அவங்களோட சேலரி அவங்க அட்டண்டன்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அட்மின் பேனலில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அது எல்லாமே இங்கே இங்கே தான் ஆட் பண்ணிக்கிற வேண்டியாக இருக்கும் அது மாதிரி பேமெண்ட் ஸோ என்னென்ன பேமெண்ட்லாம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது யார் வெண்டார் இருக்கலாங்களா அவங்களோட யார்ட்டெல்லாம் நீங்கள் ஐட்டம் வாங்குவீங்களா அவங்களுக்கு என்னென்ன பேமெண்ட் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கும் நீங்கள் எப்போ பேமெண்ட் கொடுத்துட்டிங்க ஸோ எவ்வளோ பெண்டிங் இருக்குது ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் இதுதான் அட்மின் பேனல் இந்த அட்மின் பேனலில் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ அது போக அடுத்து என்னது இருக்குன்னா ஸோ இது அட்மின் பேனல் முடிஞ்சு இதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே ரைட்ஸ் இருக்காது யாராவது உங்கள் மே கடையில் வந்து இன்சார்ஜுக்கு புது ஒரு பையன் இருக்கிறாங்கன்னா இன்சார்ஜ் யார் பார்க்குறாங்க மேனேஜர் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் இதுக்கு ரைட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அட்மின் பேனல் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பில்லிங் ஸோ இந்த பில்லிங் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன ஆகும்னா அவங்க க ஷாப்பில் உட்காந்துருப்பாங்களா அவங்க பில் போடுறதுக்கு ஸோ அவங்க இதை தான் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பில்லிங் போடுவாங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணலான்னா பார்க் பார்கோட் ஸ்கேனர் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க அது மாதிரி பில்லிங் எல்லாத்துக்கும் பில்லிங் எல்லாமே எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி கஸ்டமர் டீட்டெயில் எல்லாமே சர்ச் பண்ணி பார்க்கணுன்னா பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி அது பில்லிங் தான் இதோட மெயின் அதே மாதிரி யாரெல்லாம் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்கல்ல ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணவங்க இதுவும் இங்கே தான் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ யாரெல்லாம் ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸ் இருக்குதோ அது எல்லாமே இங்கே தான் டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இங்கே தான் பில் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த ஐட்டம்லாம் எடுக்க எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு எடுத்து டெலிவரி பர்சனுக்கு கொடுக்கணும்ல அது எல்லாமே இங்கே தான் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே இந்த கவுண்டர் எத்தனை நீங்கள் இப்போ உங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டாக ஒரு அஞ்சு கவுண்டர் வச்சிங்கன்னா அஞ்சு கவுண்டர்லேயுமே இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பில்லிங்க்கு ஸோ அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெப்சைட் இ காமர்ஸ் வெப்சைட் ஸோ நீங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷனை யாருனாலும் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக வெப்சைட் வேணும் ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் என்ன பண்ணிங்கன்னா எல்லா யூஸரும் அவங்களுக்கு லாகின் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி எல்லா ஐட்டம் அதோடய ப்ரைஸ் எதுனால எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு என்னென்ன ஐட்டம் வேணுமோ அது எல்லாமே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த எல்லாருமே ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி அவங்களோட ஆர்டரோட ஸ்டேட்டஸ் ஸோ அவங்க ஆர்டர் என்ன பண்ணது என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஆர்டர் அவங்க ப்ரீவியஸ் ஆர்டர் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் என்னது பார்க்கணா பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஏதாவது கேன்சலுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லைனா ஒரு ஐட்டம் இல்லைனா அதோட அமௌண்ட் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறது ஸோ அதே மாதிரி எல்லா டீட்டெயிலுமே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அவங்க வெப்சைட்டில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்
ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அங்கே ஷாப்பில் பில்லிங் கவுண்டரில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா யார் டெலிவரி பர்சனுங்கிறத அசைன் பண்ணி விட்ருவாங்க ஸோ அவருக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த அட்ரெஸ்லாம் தெரியணும் ஸோ ஆல்ரெடி கஸ்டமர் பே பண்ணிட்டாங்களா சில இது கேஷ் ஆன் டெலிவரியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி டீட்டெயில் எல்லாமே என்னது டெலிவரி பர்சனோட அப்ளிகேஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ எந்த கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்ணணும் எப்போ டைம் என்ன டைத்துக்கு டெலிவரி பண்ணணும் ஆல்ரெடி பே பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை பிரச்சனை இல்லை ஆல்ரெடி கேஷ் ஆன் டெலிவரினா அவங்க கொடுத்துட்டு நம்ம காசை வாங்கிட்டு வரணும் ஸோ எல்லாமே இது வந்து டெலிவரி பர்சனுக்கு ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் இருக்கணும் ஸோ இது மேக்ஸிமம் ஆண்ட்ராய்டு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் ஏதாவது இதை மச்சே நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம டெலிவரி பர்சனுக்கு எப்படியும் ஷாப்பில் இருந்தால் மொபைல் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அப்போ அங்கே ஒரே ஏதாவது ஒரு ப்ளாட்ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா போதும் அடுத்து ஒரு அப்ளிகேஷன் என்னென்னா இப்போ சிஇஓ ஆர் ஓனர் ஓனருக்கும் சிஓக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்க மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா அவங்களோட சேல்ஸ் வந்து அவங்க கடையில் என்னென்ன சேல் ஆகுது என்னென்னமோ ஆகுதுங்கிறத வந்து அவங்க எவ்ரி டைம் கடையில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது அவங்க என்ன பண்ணலான்னா ஒரு இடத்துல இருந்து எப்போ எங்கே இருந்தாலும் அவங்க மொபைல் அப்ளிகேஷனில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கணும் ஸோ என்னது இப்போ சிஇஓ அல்லது கடையோட ஓனர் வந்து எப்போவும் கடையில் வந்து பார்க்குற மாதிரி இல்லாமல் ஸோ அவங்க எங்கே இருந்தாலும் என்ன பண்ணிக்கலான்னா கடையோட ஸ்டேட்டஸாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ எந்த அளவில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது இன்றைக்கி எவ்வளோ சேலாக இருக்குது ஸோ நம்ம என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் யாருக்கு யாருக்கு எவ்வளோ பேமெண்ட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு எல்லா டீட்டெயிலுமே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அவங்க ஒரே ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் மூலமாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷனாக இந்த ஆறு திங்ஸுமே இருந்துச்சுன்னா ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் என்னென்னா இது உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதில் சில இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிஓ இதை வேண்டானா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் டெலிவரி பர்சனுக்கு வேண்டானா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு வேணும் தான் நீங்கள் வேண்டானா ரிமூவ் பண்ண முடியும் மற்றதெல்லாம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் மொபைல் அப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே தேவைப்படும் வெப்சைட்டு பில்லிங்கு அட்மின் பேனல் இது எல்லாமே கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஸோ இது என்ன இதே மாதிரி என்னது இதுக்கு ஒரு கஸ்டமர் கேர் மாதிரி இதுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு ஆள் எப்பவுமே வச்சுருக்கணும் ஏதாவது ஃபோனில் ஏதாவது என்கொரி வந்துச்சுன்னா அதை ரிப்ளை பண்ணதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பிரச்சனும் வேணும் ஸோ இப்போ ஃபோன் யாராவது இதில் ஏதாவது இஷ்யூனால் கண்டிப்பாக ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு ஃபோன் பண்ணுறது அந்த ஃபோனை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பிரச்சனை கண்டிப்பாக கடையில் இருந்தாகணும் ஸோ இது தான் ஸோ அதே மாதிரி அந்த அப்ளிகேஷன் இருக்கலாம் அந்த அப்ளிகேஷனில் வேறு என்னென்ன ஃபியூச்சர்லாம் இருக்குன்னு வேணால் ஒருத்தர் பார்த்துடலாம் ஏன்னா ஒரு நீங்கள் ஒரு இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அதில் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணால் ஹோம்ஸ் ஹோம் பேஜ் இருக்கலாம் ஹோம் பேஜ்லேயே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஐட்டம்லாம் சேல் பண்ணுறீங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதோடய கேட்டகரி மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணால் போதும் இப்போ பழசாக இருக்குன்னா இது பருப்பு ஆயில் ஐட்டம் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கேட்டகரி எல்லா கேட்டகரியுமே ஹோம் பேஜில் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஈஸியாக சர்ச் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நான் ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் வாங்குறேன்னா அதை ஈஸியாக சர்ச் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி ஆஃபர்ஸ் நீங்கள் கடையில் அப்பப்போ என்னது ஏதாவது ஆஃபர்ஸ் அலோன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அலோன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் பாங்க ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஆஃபர் போட்டிங்கன்னா கஸ்டமருக்கு ஈஸியாக நோட்டிஃபிகேஷன் போகிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ ரிப்பீட்டட் கஸ்டமர் இருப்பாங்க அவங்க மந்த்லி ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ எவரி மந்த் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து புதுசாக ஆர்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கண்டா ஸோ ஆல்ரெடி அவங்க மந்த்லி என்னது டிஃபால்ட் ஆர்டர் பண்ணுவாங்களோ அது இடத்துல ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னா அந்த ஆர்டரையே ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் அதில் சின்ன சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணணுன்னா பண்ணிவிட்டு அதே ஆர்டர் ரெபிட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இதுதான் நார்மலாக இந்த ஒரு இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான விஷயங்கள் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ரிலேட்டடு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் ப